السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كنية الكورية سهودة لسهودة لكلي سموغة وليدة لنقلل وطهت نوريا فالا يوم سرني ريوم كوري بدال نوي غلق نوارنم يرپدي هندردي يندر يريتو در محمد صلى الله عليه وسلم أورغل كوري يركين رارغل என்ற அடிப்படையில் சில வீடியோக்கள் பரவலாக கொண்டிருக்கின்றன அதை பற்றி சில சகோதரர்களுக்கு சில சந்தேகங்களும் எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே அதை பற்றிய ஒரு சில விஷயங்களை இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் முதலில் இதற்கான விடையை அறிவதற்கு முன்னால் சில அடிப்படையான விஷயங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் மனிதர்களால் இயற்றப்பட்ட ஒரு மதம் அல்ல மாறாக படைத்த இறைவனால் வழங்கப்பட்ட மார்க்கம் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அல்லாஹினாலும் அவனுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களாலும் வகுத்து கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்பதை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் ஒரு விஷயத்திலே முடிவு செய்துவிட்டால் அதில் நாம் எந்த விதத்திலும் சுயமாக முடிவெடுப்பதற்கு அனுமதி இல்லை முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் ஒரு காரியத்திலே முடிவு செய்து விட்ட பிறகு எந்த ஒரு முக்மீனான நம்பிக்கை கொண்ட ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ சுயமாக அதிலே அவர்கள் அல்லாஹிற்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் முடிவிற்கு மாற்றமாக சுயமாக எந்த ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கும் எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அதே ஒன்று நாம் உண்மையான இறை நம்பிக்கையாளர்களாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் எந்த விஷயத்தில் முடிவு செய்தார்களோ அதை அப்படியே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான்காவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இவர்கள் அந்த நேரம் வரை நம்பிக்கையை கொண்டவர்களாக ஆக முடியாது எதுவரை இவர்களுக்கு மத்தியிலே எந்த பிரச்சனை எழுந்ததோ அந்த பிரச்சனையில் உண்மை இவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவராக நடுவராக ஆக்கி தும்மலாயிருத்த பிறகு நீங்கள் ஒரு தீர்ப்பை சொன்ன பிறகு அந்த தீர்ப்பை இவர்கள் முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை இன்னும் அதற்கு அவர்கள் முழுமையாக கட்டுப்படும் வரை இவர்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக ஆக முடியாது என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் ஆகவே அல்லாஹும் அல்லாஹினுடைய தூதர் சல்லாஹும் அவர்களும் ஒரு விஷயத்திலே முடிவு செய்து விட்டால் அதற்கு நாம் முழுமையாக கட்டுப்பட வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலே இஸ்லாம் அவர்களுடைய விஷயம் என்று வரும்பொழுது அல்லாஹு தாயா சொல்வது குரான் அதை நாம் நம்புகின்றோம் ஆனால் அது அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹினுடைய முடிவு என்று வரும்பொழுது அதையும் ஏற்க வேண்டும் அது ஹதீத்துக்களிலே இருக்கின்றன ஹதீத் என்று வரும்பொழுது சஹீஹான ஆதாரபூர்வமான ஹதீத் என்று வந்துவிட்டால் அதனை அப்படியே நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் மூலமாக தெளிவான பிறகு மனிதர்களில் யாரோ ஒருவருடைய கூற்றிற்காக அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களை விடக்கூடாது என்று இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அல்லாஹ் குரானிலே ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்திலே கூறுகின்றான் தூதர் உங்களுக்கு எதனை கொடுத்திருக்கின்றாரோ அதனை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எதனை கட்டளைகின்றாரோ அதற்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் ஒமா நஹாகு மஹு பந்தாகு எதை விட்டும் உங்களை தடுக்கின்றாரோ அதை விட்டும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளைகின்றான் சரி தூதர் சொல்லுவதை நாம் எடுத்துக் வேண்டும் அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
எப்படி அதை அல்லா ஐம்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் மூன்று மற்றும் நான்காவது வசனத்திலே கூறுகின்றான் இவர் சுயமாக எதையுமே பேசுவதில்லை இவர் கூறுவதெல்லாம் அல்லாவின் புறம் இருந்து வரக்கூடிய வஹி தான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலி வசனம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இப்பொழுது வாருங்கள் இந்த அடிப்படைகளை அறிந்து கொண்ட பிறகு அல்லாஹ் அவனுடைய தூதரும் சொல்லிவிட்ட பிறகு குரானில் வந்துவிட்டது செய்யான ஹதீசுகளிலே வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அதனை உழுமனதோடு ஏற்றுக்கொள்வதுதான் ஈமானினுடைய அடிப்படை அதுதான் ஈமானின் அடையாளம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அனசுபன் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அனு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரி மற்றும் முஸ்லிம் கிரந்தத்திலே இன்னும் பல்வேறு கிரந்தங்களில் வருகின்றது உரைனா என்ற பகுதியிலிருந்து உரைனா மற்றும் என்ற பகுதிகளிலிருந்து சில மக்கள் அரபிகள் சில அரபிகள் காட்டு அரபிகள் கிராமவாசிகள் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களிடத்திலே வருகின்றார்கள் வந்து இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களோடு மதினாவிலே தங்குகின்றார்கள் அப்படி தங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு விதமான நோய் ஏற்படுகின்றது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களிடத்திலே அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நோயை பற்றி அந்த மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதற்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் தர்மத்திற்காக ஜக்காத்திற்காக வந்திருக்கக்கூடிய ஒட்டகங்கள் ஒரு இடத்திலே கட்டி வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அதனை பராமரிப்பதற்காக அங்கே அதனை மேய்க்கக்கூடிய மேய்ப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு சென்று ஒட்டகம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அங்கே சென்று நீங்கள் அங்கே தங்குங்கள் அதனுடைய பாலையும் அதனுடைய சிறுநீரையும் நீங்கள் குடியுங்கள் அதே போன்று அவர்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் அதே போன்று அதை குடித்த பிறகு ஒட்டகத்தினுடைய பாலையும் சிறுநீரையும் குடித்த பிறகு அவர்களுடைய நோய் குணமாகி விட்டது நோய் குணமான பிறகு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த ஒட்டகத்தை மேய்க்கக்கூடியவர்களை கொன்றுவிட்டு அந்த ஒட்டகங்களை எல்லாம் ஓட்டிக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் இந்த செய்தி நபிகள் நாயகம் சொல்லாட்சி அவர்களுக்கு தெரிந்த பிறகு மிகவும் வேதனை அடைந்து அவர்களை பிடித்து வர சொல்லுகின்றார்கள் பிடித்து வரப்பட்ட பிறகு கடுமையாக தண்டிக்கின்றார்கள் புகாரி மற்றும் முஸ்லிமிலே இந்த ஹதீஸ் இடம்பெறுகின்றது அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நோய் ஏற்பட்டது என்பதை இமாம் நசை ரஹமத்துல்லாஹே அழகி அவர்கள் அவர்களுடைய நசை கிரந்தத்திலே பதிவு செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நோய் ஏற்பட்டது எப்படிப்பட்ட நோய் என்றால் அவர்களுடைய நிறம் எல்லாம் அவருடைய தோலின் நிறம் எல்லாம் மஞ்சளாக மாறிவிட்டது அவர்களுடைய வயிறுகள் எல்லாம் பெரிதாக ஆகிவிட்டனர் ஏதோ அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு விட்டது அவர்களுடைய வயிறுகளிலே அவர்கள் சாப்பிடுவது ஜீரணமாகவில்லை ஆகவே அவர்களுடைய வயிறுகள் பெரிதாகிவிட்டன அவர்களுடைய நிறம் எல்லாம் மஞ்சளாக மாறிவிட்டது நபிசல்லாத்மத்திலே கூறுகின்றார்கள் யார் சொல்ல இப்படி ஏற்பட்டு விட்டது என்ன செய்வது நபிசல்லாத் அவர்கள் ஒட்டகம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு சென்று அதனுடைய பாலையும் சிறுநீரையும் குடியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே போன்று அவர்கள் குடித்தார்கள் அவர்களுடைய நோய் குணமடைந்து விட்டது என்று பல்வேறு பதிவுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஜ்ம் அவர்கள் மருத்துவம் படித்தவர்கள் அல்ல நபிசல்லாஜ்ம் அவர்கள் நபியாக ஆகுவதற்கு முன்னால் எந்த ஒரு மருத்துவத்தையும் மக்களுக்கு சொன்னது இல்லை நபியாக ஆன பிறகு மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சில டிசீஸுகளுக்கு நோய்களுக்கு அல்லாவின் தூதர் சலல்லா லட்சன் அவர்கள் மருத்துவம் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் நபியான பிறகு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எதுவும் சுயமாக சொல்லுவதில்லை அல்லாவின் புறம் இருந்து வரக்கூடிய செய்தியை தான் சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே இந்த ஹதீர் சகியான ஹதீர் ஆதாரபூர்வமான ஹதீர் ஆகவே இந்த ஹதீத்தை நம்பிக்கையை கொள்ள வேண்டும் இமாம் இபுனு கையும் ரஹமத்துல்லாஹி ஆலே இமாம் இபுனு ஹஜர் ரஹிமஹுல்லா இன்னும் பல்வேறு சஹாபாக்களிலும் தாபேயின்களிலும் மார்க்க அறிஞர்கள் ஹதீஸ்களை வல்லுநர்கள் எல்லாம் இந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்லுகின்றார்கள் இது போன்ற நோய்களுக்கு அல்லாவின் தூதர் சொல்லாசம் அவர்கள் இதிலே மருந்து இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள் ஆகவே அதனை அவர்கள் உட்கொண்டார்கள் நபி சொல்லாசம் அவர்கள் இதை நீங்கள் உட்கொண்டால் உங்களுடைய நோய் குணமாகும் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே அவர்கள் உட்கொண்டார்கள் அதே போன்ற அவர்களுடைய நோயும் குணமாகி விட்டது இப்பொழுது 
இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதா வேண்டாமா என்று சொன்னால் ஆரம்பத்திலே சொன்ன அடிப்படையில் நாம் இதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் நவீன் நாயகம் சொல்லாயம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் சரியான ஹதீஸிலே இருக்கின்றது நம்முடைய உள்ளத்தில் அது நஜிசாய்விட்டது அது அசுத்தமாகிற்று எப்படி அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதென்றெல்லாம் வரக்கூடாது இதனுடைய அடிப்படையில் சட்டத்தை இயற்றும் பொழுது மார்க்க அறிஞர்கள் இமாம்கள் ஹதீத்களை வல்லுநர்கள் இமாம் இபுன் ஹஜர் ரஹிமஹுல்லா அதே ஒன்று இமாம் இபுன் கையும் ரஹிமஹுல்லா போன்றவர்கள் எல்லாம் கூறுகின்றார்கள் அல்லாவின் தூதர் செல்லல்லாகும் அலைவசம் அவர்கள் மருத்துவத்திற்காக ஹலாலாக நாம் உண்ணக்கூடிய உணவினுடைய சிறுநீரை குடிக்க சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதுவும் சுத்தமானதுதான் என்று கூறுகின்றார்கள் ஆக மருத்துவத்திற்காக நாம் உண்ணக்கூடிய ஹலாலான பிராணி கால்நடையினுடைய சிறுநீரை குடிப்பது ஆகுமானது என்று இமா இபுன் கையும் ரஹ்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது போன்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நபிசல்லாகு அலைவசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆகவே நாம் இதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நம்புகின்றோம் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி வரும் அப்படியானால் மாட்டினுடைய சிறுநீரை குடிப்பது நாம் அதை தவறு என்று சொல்லுகின்றோம் அது சரியா என்றெல்லாம் கேள்வி வரலாம் அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லாகு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் அந்த இடத்தில் நம்முடைய சுயமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை நாம் ஒன்றை மறுக்கின்றோம் என்பதற்காக ஹதீதை மறுக்க முடியாது ஆகவே மாட்டினுடைய சிறுநீரை குடிக்கலாமா வேண்டாமா என்பது வேறு விஷயம் அதிலே மருத்துவ குணம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீரை பற்றி நரிசுரதாயசம் அவர்கள் கூறும் பொழுது அது ஆகுமாக்கப்பட்டது நீங்கள் குடியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் நபிசல்லாசனுடைய கண்களுக்கு முன்னாலேயே அந்த மக்கள் குடித்தார்கள் நபிசல்லாசன் அவர்கள் தடை செய்யவில்லை நபிசல்லாசனுடைய காலத்தில் அவர்களுக்கு முன்னாலேயே அவர்கள் அந்த நோயிலிருந்து குணமும் அடைந்தார்கள் இப்பொழுது இன்னொரு கேள்வி வரும் முஸ்லிம் அல்லாத நாம் இதனை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டால் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் தவறாக எடுத்துக் கொள்வார்களே இஸ்லாத்தை தவறான முறையிலே விளங்கிக் கொள்வார்களே என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் இந்த இடத்திலே ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப மார்க்கம் இல்லை அல்லது முஸ்லிம்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்பவும் மார்க்கம் இல்லை அல்லா எதனை மார்க்கமாக்கினானோ அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாகு அலை வசலம் அவர்கள் எதனை மார்க்கமாக ஆக்கினார்களோ அதுதான் மார்க்கம் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் தவறாக விளங்கிக் கொள்வார்கள் என்பதற்காக மார்க்கத்தை நாம் மாற்ற முடியாது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவி வளர்ப்பு மகன் அந்த மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டால் வளர்ப்பு தந்தை ஒரு ஆணை ஒருவர் வளர்க்கின்றார் அவர் வளர்ப்பு தந்தையாக ஆகின்றார் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்த அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிக்கலாமா கூடாதா என்று சொன்னால் உலக நீதியின்படி பார்த்தால் கூடாது ஏனென்றால் மகனை போன்றவன் மகனுடைய மனைவி மருமகளை போன்றவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அல்லாவினுடைய சட்டம் என்ன அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கூறுகின்றான் அவர்களை நபிசல்லாசன் அவர்கள் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனை போன்று வைத்திருந்தார்கள் வளர்ப்பு மகனாக வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கின்றார்கள் அவர்கள் விவாகரத்து செய்த பிறகு நபிசல்லாசன் அவர்களுக்கு அந்த பெண்ணை அல்லா திருமணம் முடித்து வைக்கின்றான் இதை நபிசல்லாசன் அவர்கள் வெளியிலே சொல்லுவதற்கு பயப்படுகின்றார்கள் சொன்னால் தன்னுடைய மகனின் மனைவி விவாகரத்து செய்த பிறகு மருமகளையே முகம்மத் திருமணம் செய்து கொண்டாரே என்று நபிசல்லாசன் அவர்கள் உள்ளத்திலே ஒரு அச்சம் ஏற்படும் பொழுது அல்லாஹ் கேட்கின்றான் நபியே தூதரே நீங்கள் மக்களுக்கு பயப்படுகின்றீர்களா அல்லாவிற்குத்தானே நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் அவன் தானே அதற்கு அதிக தகுதி உடையவனாக இருக்கின்றான் என்று கூறுகின்றான் ஆகவே நபிசுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த சட்டத்தையும் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார்கள் ஆக இந்த அடிப்படையில் 
மார்க்கம் ஒரு சட்டத்தை நமக்கு சொன்ன பிறகு முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் தவறாக விளங்கிக் கொள்வார்கள் என்பதற்காக அந்த மார்க்கத்தினுடைய சட்டத்தை மாற்றுவதற்கு நமக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஒட்டகத்தினுடைய சிறுநீர் அதனுடைய பாலை குடிப்பதன் மூலமாக அந்த மக்கள் குணமடைந்தார்கள் அதுபோன்ற நோய் ஏற்பட்டால் அதனை உட்கொண்டால் இன்றும் நோய் குணமடையும் என்பதை நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நமக்கு மார்க்கம் கற்றுத்தரக்கூடியது மார்க்கம் எந்த விதத்தில் நமக்கு அல்லாஹ் மார்க்கத்தை கற்றுத்தருகின்றானோ நபிசல்லா அவர்கள் கற்றுத்தருகின்றார்களோ அந்த அடிப்படையில் மார்க்கத்தை விளங்கக்கூடிய வாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக ஆமீன் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன் ஆலமே வசல்லாஹ் அலா நபீனா முகமது வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து